അടുത്താണ് ഇത് മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോഫോൺ നമുക്കറിയാം സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഇത് മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എ മൈക്രോഫോൺ ഈസ് എൻ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ദാറ്റ് വാസ് ഡിവലപ്ഡ് ബൈ എം ലി ബെൽനർ ഇൻ എയ്റ്റി സെവൻറ്റി സെവൻ എയ്റ്റി സെവൻറ്റി സെവനിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മൈക്രോഫോൺ ഡിവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു കൺവേർട്ട് സൗണ്ട് വേവ്സ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക് വേവ്സ് ഓർ ഇൻപുട്ട് ഇത് ഓഡിയോ ഇൻ ടു കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് ആയി കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇലക്ട്രിക് എനർജി ആയിട്ട് സൗണ്ടിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇറ്റ് ക്യാപ്ചർ ഓഡിയോ ബൈ കൺവേർട്ടിങ് സൗണ്ട് വേവ്സ് ഇൻ എൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ വിച്ച് മേ ബി ഡിജിറ്റൽ ഓർ അനലോഗ് സിഗ്നൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇലക്ട്രിക് എനർജി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു നേരെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരു മൈക്രോഫോൺ എന്നൊരു ഒരു ഒരു സൗണ്ടിന് ആംബ്ലിഫയർ വഴി സ്പീക്കർ വഴി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ഡിജിറ്റൽ കൺവേഷൻ ആവശ്യം വരുന്നത് നേരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ആംബ്ലിഫർ വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നു അലോ സൗണ്ട് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളിതിനെ പിന്നെ ഒരു സ്പീക്കർ വഴി പുറത്തു വിടുന്നു ദ ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് മൈക്രോഫോൺ വസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ലിക്വിഡ് മെക്കാനിസം അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ലിക്വിഡ് മെക്കാനിസത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യില്ല അല്ല ഉപയോഗിച്ചു ഒരു ഒരു ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീച്ചിനൊന്നും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല എവറി സൗണ്ട് നോട്ട് ക്രിയേറ്റഡ് പ്യുവർലി ഇലക്ട്രിക്കലി മസ്റ്റ് ബി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസ്ഡ് ത്രൂ എ മൈക്രോഫോൺ ഇൻ ഓർഡർ ടു ബി റെക്കോർഡഡ് ഒന്നെങ്കിൽ നീ പ്രീ റെക്കോർഡ് ആയ സാധനം എന്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാൻ കഴിയും അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒരു മൈക്രോഫോൺ വെച്ചിട്ടാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു മിഡി ട്രാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അല്ലാത്ത എല്ലാ സൗണ്ട്സ് നമുക്ക് ഒരു മൈക്രോഫോൺ ത്രൂ ആയാൽ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും കഴിയുള്ളൂ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക്സ് വരുന്നത് മൈ മൈക്രോഫോൺ ഡിവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിലെമിനി പേരിലാണ് ആദ്യത്തെ മൈക്രോഫോൺ ലിക്വിഡ് മെക്കാനിസം തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഡിജിറ്റൽ അനലോക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് എനർജി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അതിനെ പിന്നെ സൗണ്ട് വേവ്സിനെ മാറ്റുന്നുണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോ പേർപ്പസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കാണ് ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മലയാളം സ്പീക്കർ വഴി ഒരു ആംബ്ലിഫയർ ഔട്ട് അനലോഗ് രീതിയിലാണ് എന്തെങ്കിലും കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും അതിൽ വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് വെച്ചാൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടൈപ്പ്സ് ഓഫ് മൈക്രോഫോൺ സെക്സ് ആയി ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൈക്രോഫോൺ ടൈപ്പ്സ് ഓഫ് മൈക്രോഫോൺസ് There are a number of different uh, types of microphones in common use. There are different types of microphones in common use. There are different types of microphones in common use. The difference can be divided into two areas. And the, areas are the types of conversion technology they are used and the, uh, the type of application they are designed for. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് ഏരിയ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ടൈപ്സ് ഓഫ് കൺവേഷൻ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്ത് കൺവേഷൻ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ദി ആർ ഡിസൈൻഡ് ഫോർ അപ്പോൾ ഒരു കൺവേഷൻ ടെക്നോളജിയിൽ വരുന്നതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ വരുന്ന വെച്ചാൽ മൈക്രോഫോൺസിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഇതൊക്കെ ഡൈനാമിക് കണ്ടൻസർ റിബൺ ക്രിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ദി ആർ ഡിസൈൻഡ് ഫോർ അവർ സൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡയറക്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആ ഒരു സൗണ്ട് ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഏരിയക്ക് അനുസരിച്ച് മൈക്രോഫോൺ ഓരോ മൈക്രോഫോൺ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഡയറക്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരെ വരുന്നത് അതായതാണ് ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് കൺവേഷൻ ടെക്നോളജി ദി ആർ യൂസ്ഡ് അതായതൊക്കെ വരുന്നത് ഒന്ന് ഡൈനാമിക് മൈക്രോഫോൺ പിന്നെന്താണ് കണ്ടൻസർ മൈക്രോഫോൺ ആൻഡ് റിബൺ അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്രിസ്റ്റൽ ഇതൊക്കെ അതിൽ വരുന്നത് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മൈക്രോഫോൺസ് അപ്പോൾ ഡൈനാമിക് മൈക്രോഫോൺ എന്താ വെച്ചാൽ ഡൈനാമിക് മൈക്രോഫോൺസ് ആർ വേസ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ഐഡിയൽ ഫോർ ദ ജനറൽ പർപ്പസ് യൂസ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോഗങ്ങൾക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നു സാധാരണ ഒരു സ്റ്റേ പർപ്പസിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഹാർഡ് യൂസിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഡൈനാമിക് മൈക്രോഫോൺ ദ യൂസ് സിമ്പിൾ ഡിസൈൻ വിത്ത് ഫ്യൂ മൂവിംഗ് പാർട്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സിമ്പിൾ ഡിസൈൻ ആണുള്ളത് വെച്ചാൽ വളരെ റഫ് യൂസിനൊക്കെ പറ്റിയ സാധനമാണ് ദേ ആർ റിലേറ്റീവ്ലി സ്റ്റഡി ആൻഡ് റീസൈലൻറ്റ് ടു റഫ് ഹാൻഡിൽ റഫ് ഹാൻഡിലിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ദേ ആർ ആൾസോ ബെറ്റർ സ്യൂട്ടഡ് ടു ഹാൻഡിങ് ഹൈ വോളിയ
When a magnet is moved near a coil wire and electrical current is generated in the wire. Magnet to move load and the move is then the energy electric energy is created. Using this electronic principle, the dynamic microphone uses wire coil and magnet to create the audio signal. Then the new year. മാഗ്നറ്റും ഒരു വയർ ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ മൈക്രോഫോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഒരു സൗണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൈബ്രേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ഡൈനാമിക് മൈക്രോഫോൺസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡയഫ്രത്തിൽ ഒന്ന് അടിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയഫർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വൈബ്രേഷൻ ആ ഡയഫ്രത്തിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യുന്നു ഈ വൈബ്രേ ഈ ഡയഫ്രത്തിന് അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റ് കോയലിന് മുകളിലുള്ള ഈ ഒരു എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റ് മുകളിലുള്ള ഒരു കോയൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചെമ്പ് കമ്പി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു വേക്കോട്ട് മുമ്പോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ മൈഗ്രേറ്റ് മുകളിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു എലക്ട്രിക് എനർജി ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മൈക്രോഫോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വർക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനതൊരു ഈ ഒരു ഡൈനാമിക് മൈക്രോഫോണിൻ്റെ ഈ ഒരു വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്താണ് ഇത് കണ്ടൻസർ മൈക്രോഫോൺ കണ്ടൻസർ മീൻസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇത് ഡൈനാമിക് മൈക്രോഫോൺ എന്തൊരു എക്സ്റ്റേണൽ പവർ അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി പവറുടെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ കണ്ടൻസർ മൈക്രോഫോൺ മീൻസ് കണ്ടൻസർ മീൻസ് കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് എലക്ട്രിക് കമ്പോണൻറ്റ് വിച്ച് സ്റ്റോർ എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടൻസർ ആകുമ്പോൾ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ആണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഉപരിലെ ഊർജം എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഘടകമാണ് എന്ത് ഒരു കണ്ടൻസർ അതിൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടൻസർ മൈക്രോഫോൺസ് റിക്വയർ പവർ ഫ്രം എ ബാറ്ററി ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഒരു ബാറ്ററിയുടെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സിൻ്റെ പവർ ആവശ്യമായി ആവശ്യമാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ The resulting audio signal is stronger signal than that from the uh, dynamic, dynamic, dynamic microphone. It is very strong and efficient. It is very strong and strength. It is very strong. Contents are also tend to be more sensitive and responsive than dynamics making them well suited to capturing subtle nuance in a sound. It is very dynamic microphone. It is very strong and strong. 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 They are not ideal for high volume work and as such their sensitivity make them prone to distort. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തീരുന്നു ഒരു മൈക്രോ ഡൈനാമിക് മൈക്രോഫോൺ നമ്മൾ ഹൈ വോളിയം വർക്കിനെ കണ്ടു തീരുന്നു വളരെ അഭികാമയാണ് പക്ഷേ നേരത്തെ നേരെ മറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടൻസർ മൈക്രോഫോൺ ആകുമ്പോൾ ഇല്ല നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ തീരെ കഴിച്ചാൽ വളരെ റഫാനിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മൈക്രോഫോൺ അല്ലാതെ കണ്ടൻസർ മൈക്രോഫോണിൻ്റെ ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടൻസർ മൈക്രോഫോൺ വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എ കപ്പാസിറ്റർ ഹാസ് ടു പ്ലൈറ്റ്സ് വിത്ത് എ വോൾട്ടേജ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഇൻ ആൻഡ് കണ്ടൻസർ മൈക്ക് One of these plates is made of very light and material and acts them diaphragm. If you have a dynamic microphone, you can use a diaphragm. If you have a condenser microphone, you can use a diaphragm. That diaphragm is called plates. You can use a front plate and a back plate. If you have a front plate, you can use a thin material. You can use a thin material. You can use a cut to the material. You can use a front plate and a back plate. You can use an electric energy store. You can use an external battery and a battery. The diaphragm wire base is one. struck by sound waves changing the uh, distance between two plates and the, uh, therefore changing the capacitance especially when the uh, plates are closer together capacitance increase and the charge current occur appo inde ee rendu plate ne edey pin electric energy endey store edittne irikkum appo ee sound waves inde പ്രഷർ അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് പ്ലേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ബാക്ക് പ്ലേറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന ഫ്രണ്ടിലേക്കും ബാക്ക് പ്ലേറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാക്ക് പ്ലേറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വളരെ അടുത്ത് മൂവ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വളരെ ഹൈ വോ വോൾട്ടേജും അപ്പോൾ തന്നെ പുറകോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വോൾട്ടേജിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ത് കുറയും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റൻസ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്ലേറ്റ്സ് ആർ ഫോർദർ അപ്പാർട്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഡിക്രീസ് ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജ് കറൻറ്റ് ഓക്കെ ആവും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്ലേറ്റ് വേക്കോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റൻസ് കുറഞ്ഞു വരുന്നു എ വോൾട്ടേജ് ഇസ് റിക്വയർഡ് അക്രോസ് ദ കപ്പാസിറ്റർ ഫോർ ദിസ് ടു വർക്ക് ദിസ് ഇസ് വോൾട്ടേജ് ഇസ് സപ്ലൈ ഏതർ ബൈ ബാറ്ററി ഇൻ ദ മൈക്ക് ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാൻഡം പവർ ഈ ഒരു എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കപ്പാസിറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വോൾട്ടേജ് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു ബാറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഫാൻഡം പവർ ഫാൻഡം പ
ഡിബൺ മൈക്രോഫോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഒരു സൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന നേരത്തെ പോലെ ഒരു മൈക്രോഫോണാണ് ഡിബൺ മൈക്രോഫോൺ ഇസ് യുണീക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡൈനാമിക് മൈക്രോഫോൺ ദാറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് അറൌണ്ട് എ തിൻ ഒഴികേറ്റഡ് ട്രിപ്പ് ഓഫ് മെറ്റൽ ഓഫ്റ്റൺ അലുമിനിയം ഓൾ ഫിലിം സസ്പെൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു മാഗ്നറ്റിക് പോൾസ് അതായത് രണ്ട് കാന്തിക രണ്ട് കാന്തിക ധ്രുവങ്ങളുടെയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പിന്നെ നിലനിർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ലോഹം അല്ലെങ്കിൽ നീര അലുമിനിയം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പലപ്പോൾ ഒരു അലുമിനിയം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു നേർത്ത എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്ട്രിപ്പോ ഒക്കെ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു മാഗ്നറ്റിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു റിബൺ മൈക്രോഫോണിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു മാഗ്നറ്റിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സൗണ്ടിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും അതിനുള്ളിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു മൈക്രോഫോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അൺലൈക്ക് ട്രഡീഷണൽ മൂവിങ് കോയൽ ഡൈനാമിക് ഇത് റിബൺ എലമെൻറ്റ് റെസ്പോൺസ് ടു വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എയർ പേർട്ടിക്കുൾസ് റാദർ ദാൻ പ്രഷർ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കോയിലും ഡൈനാമിക് മൈക്രോഫോൺ മറ്റെന്താണ് ഒരു മൂവിങ് കോയിൽ സംബന്ധിച്ച് എയർ പ്രഷർ അനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എയർ മൂവിങ് കോയിൽ മൈക്രോഫോൺസ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ എയറിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് വായുവിൻ്റെ കടങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മൈക്രോഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആസ് എ റിബൺ വൈബ്രേസ് വിത്തിൻ ദി ഇറ്റ്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇറ്റ് ജനറേറ്റ് എ തിന്നി വോൾട്ടേജ് ദാറ്റ് കറസ്പോൺസ് ടു ദോസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിബൺ മൈക്രോഫോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡിലുള്ള ഈ റിബൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ചെറിയ വോൾട്ടേജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സൗണ്ട് പ്രഷർ അനുസരിച്ചല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു എയർ വെലോസിറ്റി അതായത് വായുവിലുള്ള പിന്നെ കണങ്ങളുടെ വേഗത്തിനനുസരിച്ചാണ് അത് ഇത് വൈബ്രേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡിലുള്ള ആ തിൻ മെറ്റീരിയൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്ട്രിപ്പ് മെറ്റൽ സ്ട്രിപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു റിബൺ മൈക്രോഫോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് ഷോർട്ട് ഗൺ മൈക്രോഫോൺ നോ ദ ആർ നോട്ട് യൂസ് ടു ഹണ്ട് ഫോർ ഡിന്നർ ഷോർട്ട് ഗൺ മൈക്സ് ആർ ലോങ്ങർ റേഞ്ച് മൈക്രോഫോൺ ഫ്രീക്വൻസി യൂസ് ഇൻ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫിലിം പ്രൊഡക്ഷൻ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫിലിം പ്രൊഡക്ഷനിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ദ യുണീക് സെൻസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഫോക്കസ് ആൻഡ് എക്സൽ അറ്റ് ക്യാപ്ചറിംഗ് സൗണ്ട് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് വെർട്ടിക്കൽ പോയിന്റിൽ എന്ത് ചെയ്യാം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാം സൗണ്ട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സഹായിക്കുന്നു പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവ ബട്ട് ദ ക്യാൻ ആൾസോ ബി ലാർജ് ആൻഡ് കംപ്രസം ടു ഹാൻഡിൽ നമുക്ക് അതായത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ലോ ലെങ്ത് ഒക്കെ ഉണ്ട് തന്നെ പക്ഷെ ഈ ഒരു പേർട്ടിക്കൽ പോയെന്ന് മാത്രം റെക്കോ സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ തന്നെ കഴിയുന്നു ദ ക്രിസ്റ്റൽ മൈക്രോഫോൺ യൂസസ് ദ ഹിസോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്ട് ഓഫ് റോച്ചർ സാൾട്ട് ഓ കോട്ട് ഓർ ദ ക്രിസ്റ്റൽ ഓർ അതർ ക്രിസ്റ്റലൈൻ മെറ്റീരിയൽ അത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റൽ മൈക്രോഫോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു റോച്ചർ സാൾട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്രിസ്റ്റലൈൻ മെറ്റീരിയലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെൻ എ മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെസ് ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദ മെറ്റീരിയൽ എ വോൾട്ടേജ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് എഫോഴ്സ് ഇസ് ജനറേറ്റഡ് അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റൽ മൈ മൈക്രോഫോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ഡയഫ്രത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു പിന്നെ സൗണ്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഇലക്ട്രോ എനർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു വെച്ചു സാൾട്ട് ഹാസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫോർ എ ഗീവൺ മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഇൻ മൈക്രോഫോൺ ഒരു ഇതിനൊരു ലാർജസ്റ്റ് വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കൊടുക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കഴിയുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഇൻ മൈക്രോഫോൺ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ മൈക്രോഫോണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് റോച്ചർ സാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് ക്രിസ്റ്റൽ എഫക്ട്സ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ദ ഇസോ ഇലക്ട്രിക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് വോൾട്ടേജ് വെൻ ദ ആർ ഡിഫോമഡ് ഇലക്ട്രോണിക് ഇലക്ട്രിക് എനർജി പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ദ ക്രിസ്റ്റൽ മൈക്രോഫോൺ യൂസസ് തിൻ സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ്
പിന്നെയുള്ളതാണ് ബൂം മൈക്രോഫോൺ ബൂം മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെറിയ ചെറിയ വോയിസുകളൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദ ബൂം മൈക്രോഫോൺ ഇസ് വെരി പോപ്പുലർ ഇൻ ഫിലിം ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫിലിം ഇല്ല ടെലിവിഷൻ പ്രൊഡക്ഷനിലൊക്കെ വളരെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയിസൊക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ടൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എ ഡയറക്ഷൻ മൈക്ക് ഈസ് മൗണ്ടഡ് ഓൺ ബൂം ആം ആൻഡ് പൊസിഷൻ ജസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്യാമറ ഫ്രെയിം ആ ഒരു ക്യാമറ ഫ്രെയിമിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ദ ക്യാബിൾ ഈസ് റാപ്പിഡ് വൺസ് ഓർ ട്വൈസ് അറൗണ്ട് ദ ബൂം ആം ഒരു ബൂം ആമ്പ് വഴി എന്ത് ചെയ്യും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ബൂം മൈക്രോഫോൺ എന്നാണ് ഇതി